السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پوبتر قرآن او صحی سننا بست بایونے ردشے چلار چور گرام بشی ردوگے 
নবম বার্ষিকী ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র মাহফিলে উপস্থিত জাতির সবচেয়ে সুযোগ্য শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মানিত ওলামায় কেরাম আমার বাবার বয়সী অনেক সম্মানিত মুরব্বিয়ান জাম আমার সমবয়সী যুবক বাইয়েরা এবং আমার স্নেহের কিশোর শিশু বাইয়েরা পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে সর্বপ্রথম কোটি কোটি শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গত বছর এই ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আলোচনা করার এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে আজকে আবার আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে বসে কোরআন এবং সুন্না থেকে সংক্ষিপ্ত সময় কিছু দিনই আলোচনা করার এবং শোনার আলাপাক আমাদেরকে তৌফিক করে দিয়েছেন এজন্য সকলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি মহব্বতের সুরে একটু বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে কথা বলব যতটুকু কথা বলব চেষ্টা করব কোরআন এবং সুন্না থেকে কিছু নির্দেশনামূলক কল্যাণময় কিছু কথা বলার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যেই মানুষটি আল্লাহ এবং আখেরাতের উপরে ইমান আনে আমার ওই উম্মতের প্রতি আমার নির্দেশনা হল ফালিয়াকুল খাইরা যখন তুমি কথা বলবে ভালো কথা বলবে কল্যাণকর কথা বলবে যে কথাগুলো মানুষের দুনিয়াতেও কল্যাণ হবে আখেরাতেও কল্যাণ হবে আউলিয়াসমত আর যদি ভালো কথা না বলতে পারো কল্যাণকর কথা না বলতে পারো তাহলে চুপ করে থাকো কথা বলিও না কিন্তু দুনিয়ার মানুষকে এমন কোন কথা বলিও না যে কথার দ্বারা তার দুনিয়ায় ক্ষতি হইতে পারে আখেরাতেও ক্ষতি হইতে পারে তাহলে যে কথা সামান্য কথা হোক কথাটা বলতে হবে মানুষের কল্যাণে দুনিয়ার কল্যাণে আখেরাতের কল্যাণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এমন কিছু কথা বলার তৌফিক দেন যে কথাগুলোর দ্বারা আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ হয় আখেরাতেও কল্যাণ হয় কি আমিন বলবেন না আমিন আমার সম্মানিত বাইয়েরা এবং বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই ওয়াজ এবং দোয়ার মাহাপেলে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব বিষয় সংক্ষিপ্ত সময় সংক্ষিপ্ত কথা হবে আমাদের অল্প কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি ইচ্ছা করেন এই কথার মধ্যে আল্লাহ পাক বরকত দিয়ে দিতে পারেন অল্প সময়ের কথায়ও আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক বড় বরকত দিতে পারেন কি পারেন না অল্প সময়ের কথার মধ্যে আল্লাহ পাক এত বরকত দিতে পারেন যে কথাগুলো আপনি সারা জীবন আমল করে শেষ করতে পারবেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কথা বলতেন একেবারে অল্প ছোট্ট ছোট্ট কথা নবী সাল্লামের খোদবাগুলা দেখবেন নবী সাল্লাম যে খোদবাগুলো দিতেন এই খোদবাগুলো যদি আমরা আজকে দিই তো দশ মিনিট পাঁচ মিনিট এইরকম সময় লাগবে এর বেশি লাগবে না অথচ নবী সাল্লামের এক একটা খোদবা 
কোন ব্যক্তি যদি সারা জীবন বুজার চেষ্টা করে সারা জীবন আমল করে ওই 5 মিনিটের কথার আমল সারা জীবনে শেষ হবে না আমরা আজকে যে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব সেটি হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় যে কিভাবে আমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কি করা উচিত আর কি কাজগুলো করলে আমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এই বিষয়টার উপরে আমরা কোরআন এবং সুন্না থেকে কয়েকটি আয়াত এবং হাদিস আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ আমরা গতানুগতিক ওয়াইজ বা ওই রকম বক্তা নই আমরা একটা ক্লাসের মতো একটা ক্লাস করব এই ক্লাসে আমরা ইউনিভার্সিটিতে যেভাবে ক্লাস নিই ওখানে এক ধরনের স্টুডেন্টদের কাছে ক্লাস নিই এখানে আরেক ধরনের স্টুডেন্ট এখানে সব বয়সী স্টুডেন্ট আছে একেবারে মুরব্বি থেকে শুরু করে শিশু পর্যন্ত সব স্টুডেন্টের ক্লাস সুতরাং এখানে আমরা কিছু কথা আমিও বলবো আপনারাও বলবেন বলার মাধ্যমে আমরা কিছু জিনিস শেখার চেষ্টা করব এটাই হলো আমাদের ওয়াজ মাহফিল ওয়াজ মাহফিল মানে আমি কিছুক্ষণ বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নাচে গান গে কিছু কবিতা বললাম সুর বললাম অনেক কিছু করলাম আপনারা শুনে কিছুক্ষণ খুব মজা পেলেন কিন্তু কালকে থেকে ওয়াজ শেষ আজকে শুনলেন সকালে শেষ এরকম ওয়াজ দরকার নেই আমরা যে ক্লাসে কথাগুলো বলবো এগুলোই আমরা বোঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানোর পরে আল্লাহ পাক কিছু সুসংবাদ এবং কিছু দুঃসংবাদ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সুসংবাদটা হলো কিসের আমাদেরকে আল্লাহ পাক সুসংবাদ দিয়েছেন কিসের জান্নাতের আর যে দুঃসংবাদটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুনিয়েছেন সেই দুঃসংবাদটা কিসের আল্লাহ আকবর দেখি তো এই গ্রামের বাইরে তো সব জানে মাসা আল্লাহ আগে থেকেই জানে আল্লাহ পাক আদম আলহিসালামকে যখন পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তখন আদম আলহিসালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক কিছু কথা বলছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক যে কথাটা আদম আলহিসালামকে বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আদম আলাইহিসালাম হাওয়া আলাইহাসালাম এবং তাদের দুইজনের সাথে ইবলিস এই জমিনে একসাথে তিনজনকে আল্লাহ পাক পাঠিয়ে দিলেন তিনজনকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বহু বসন ব্যবহার করে বললেন উল্লাহ বিত মিনহা জামি আ এখান থেকে তোমরা সবাই নেমে যাও সবাই চলে যাও বিমান থেকে যে নামে এই নামাটাকে আরবিতে বলা হয় হুবুত অন্য জায়গা থেকে নামার বিমান থেকে নামার আরবি বেশ কম আছে বাস থেকে নামা তারপরে সিএনজি থেকে নামা প্রাইভেট কার থেকে নামা আর বিমান থেকে নামা বিমান থেকে নামার আরবিকে বলা হয় হুবুত আল্লাহ সুবান এখানে যে শব্দটা ব্যবহার করছেন এই শব্দটা হলো আসমান থেকে উপরের থেকে নামা এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন এখান থেকে তোমরা সকলেই নেমে যাও তবে তোমাদেরকে দুনিয়াতে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমনিতেই ছেড়ে দিলাম না তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ যুগে যুগে হুদান যুগে যুগে হেদায়ত যুগে যুগে নবী রাসুল কিতাব এগুলো আমি পাঠিয়ে দিব সোহান আল্লাহ 
যেই মানুষগুলো ওই হেদায়তের অনুসরণ করবে ওই হেদায়তের তেবা করবে ফালা খাউফন আলাইহিম ওয়ালা হোম ইয়াহজানুন আমি আল্লাহ এই সুসংবাদ দিয়ে দিলাম তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতে কোনো ভয় নাই কোনো ফেরেশানি নাই সোহানা কাফারু আর আমার ওই হেদায়তের যারা অমান্য করবে কুফরি করবে মেনে নিবে না হেদায়ত যারা পাবে না পা উলা এই মানুষগুলা হবে জাহান নামের অধিবাসী আর এই জাহান নামের ভিতরে ঢুকলে আর বের হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই কি জাহান নামে যেতে চান কে 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 যেতে চান আল্লাহ আকবর আল্লাহর একজন বান্দাও জাহান নামে যেতে রাজি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জাহান নাম থেকে নাজাত দিন কি অনেকে আমিন বলে না নাজাত চায় না মানে নাকি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিন আল্লাহ আমাদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও জাহান নাম থেকে মুক্তি দাও আল্লাহর কাছে এই দোয়া করার জন্য রাসুল শিখেছেন না জাহান নাম থেকে বাসার জন্য আল্লাহর কাছে পানা চাইতে হবে এই কারণে আল্লাহ আকবর জাহান নামের কিছু এমন এমন বৈশিষ্ট্য আছে যেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জন্য চরম বিব্রতকর চরম যন্ত্রণার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের জায়গা জায়গায় ওই জাহান নামের বর্ণনা দিয়েছেন জাহান নাম এমন এক জায়গা যেই জায়গার মধ্যে মৃত্যু নাই মাওত নাই যেখানে কোনো মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই একবার ঢুকলে কয়দিন যন্ত্রণার পরে মারা যাব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যাব ওই সম্ভাবনা নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল আলার মধ্যে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যেই মানুষগুলোর কোপাল খারাপ যেই মানুষগুলোর জন্ম খারাপ যে মানুষগুলো দুনিয়াতে আসা কোন কল্যাণ বয়ে আনে নাই ওই মানুষগুলো হতবাগা মানুষগুলো জাহান নামে যাবে এমন অবস্থায় থাকবে যে অবস্থায় বাঁচবেও না যে অবস্থায় মরবেও না যদি বাঁচার মতো হইতো তবু ও জাহান নাম সহ্য করা যেত যে আমি বেঁচে থাকব। আবার যদি মরার মতো হইতো একবার কিছুদিন আজাব বুক করার পরে মরে যাব কোন অসুবিধা নাই মরে গেলাম কিন্তু আল্লাহ বলতেছেন জাহান নাম এমন এক জায়গারে বান্দা যেই জায়গায় তুমি ইচ্ছা করলে মরতেও পারবি না আবার তুমি ইচ্ছা করলে বাঁচতেও পারবি না আল্লাহ আকবর এই জাহান নাম এমন এক জায়গা যে জায়গার মধ্যে ভালো কোনো খাবারের ব্যবস্থা নাই আল্লাহ পাক সুর আল ঘাসিয়ার মধ্যে বলে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন জাহান নামের খাবার হলো তাসলা নারন হামিয়া গরম গরম পানি গরম পানি জাহান নামের আগুনে উত্তপ্ত করা গরম পানি 
এই গরম পানি মুখের ভিতরে যাওয়া লাগবে না মুখের কাছে যদি নিকটে আনা হয় এমন গরম ভিতরের থেকে নারী বুড়ি পর্যন্ত বের হয়ে চলে আসবে আল্লাহ পাক বলেন তাসলা নারান হামিয়া তুসকামিন আইনিন আনিয়া मरे जाबीन तर जाम खबर आल्ला पाठिए दीबें যে জাক্কোম আরবের তিহামা অঞ্চলে একটা গাছ হয় জাক্কোমের এই জাক্কোম এমন এক কাঁটাযুক্ত খাবার এই খাবারটা মুখের ভিতরে দিলে গলার ভিতরে আটকে যায় এটার উপরের দিকেও যায় না নিচের দিকেও যায় না পুরা গলার রাস্তাটা বন্ধ করে রাখে এই খাবারটার নাম দিয়েছেন আল্লাহ পাক জাক্কোম আল্লাহ পাক বলেন লাইসালাহুম তো আমন ইল্লা মিনজু এই খাবারে তার কোন ক্ষুদাও মিটবে না তার কোন পিপাসাও মিটবে না তার এই খাবারে ক্ষুদা ছাড়া বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনো কারণ থাকবে না তার খাবারটাই আজাবের আর একটা বড় ধরনের কারণ খাবারটাই একটা আজাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই জাহান নামের ভিতরে একবার যদি পুড়ে জাহান নামের কারণে আগুনের কারণে যদি ছাই হয়ে যায় তাহলে তো বেঁচে গেলাম কিন্তু আল্লাহ পাক বলতেছেন বান্দারে এমন জাহান নাম বানিয়ে রেখেছি যে জাহান নাম তোমার চামড়া পুরে শেষ করতে পারবে না चामा तुम शरीर बनाई दीब बोझा जाए जहान नाम आजाब जत भोग करब कहान नाम आजाब द्वारा निश्वास हो जाए जहान नाम आगुन निजे जहान नाम आगुन बसाओ कारण जहान नाम आगुन जहान नाम अनेक कठिन अनेक कठिन अल्लाह रसुल सल्लाम प्रत्येक सलाते जमाते प्रत्येक सलाते शेष बैठके কয়েকটা জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাইতেন প্রথমে আল্লাহর কাছে বলতেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পানা চাইতেন আল্লাহ আমাদের দেশের অনেক ভাই এই দোয়াটা জানেন না খুবই সুন্দর একটা দোয়া নবী সাল্লাম মাইয়েতের জন্য জানাজার মধ্যে পড়তেন আল্লাহ তোমার এই বান্দাটাকে এই বান্দিটাকে তুমি আজাবে কবর থেকে রক্ষা করো আজাবে নার থেকেও রক্ষা করো আল্লাহ আকবর 
আজাবে নার থেকে আল্লাহ তুমি তাকে বাঁচাও আজাবে নার এমন অনেক জিনিস আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে আরেক জায়গায় সাত করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ফাত্তাকুন্নার জাহান নামকে ভয় করো জাহান নামকে ভয় করো জাহান নাম অনেক ভয়াবহ জিনিস অনেক ভয়াবহ জিনিস আগুন কে উত্তপ্ত করার জন্য আগুন বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ পাক সেখানে কোটি কোটি মন পাথর ঢেলে দিবেন আগুনের মধ্যে কাঠ দিলে তুষ দিলে বিভিন্ন জিনিস দিলে যেমন আগুন আরো স্পলিঙ্গ বেড়ে যায় জাহান নামের আগুনের মধ্যে যত পাথর দেওয়া হবে তত জাহান নামের আগুনের উত্তাপ বেড়ে যায় আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলেন বান্দা জাহান নামের কথা শুনে ঘাবড়াই যাইও না এই জাহান নাম আমি তোমার জন্য বানাই নাই কাফেরিন জাহান নাম বানাইছি কাফেরের জন্য তোমার জন্য না জাহান নাম কে আমাদের জন্য বানাইছেন কার জন্য আমি যদি বলি যে না আমি জাহান নামে যাবো আল্লাহ বলতেছে তোমার জন্য জাহান নাম বানাই নাই বানাইছি আমি কাফেরের জন্য এখন মুমিন যদি জোর করি কয় না আমি জান্নাতে যাইতে ভালো লাগে না আমি জাহান নামে যাবো তা আল্লাহ কি করবেন আল্লাহ কিন্তু বলে দিচ্ছেন বান্দা মুমিন তোমার জন্য আমি জাহান নাম বানাই নাই জাহান নামটা বানাইছি তোমারিকুম <laughs> তোমার রবের মাকফেরাতের দিকে দৌড়াও মাকফেরাতের দিকে প্রতিযোগিতা শুরু করে দাও কোন আমল করলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাইবা মাকফেরাত পাইবা সেই আমলের দিকে দৌড়াও সেই আমলের দিকে প্রতিযোগিতা শুরু করে দাও আসমান জমিনের সমান প্রস্তওয়ালা জান্নাতের দিকে দৌড়াও উদ্দাতিন বান্দারে তোমার জন্য তুমি মমিনের জন্য আমি আল্লাহ জান্নাত বানাইছি সোহান আল্লাহ জান্নাত বানাইছেন আল্লাহ আমাদের জন্য জাহান নাম বানাইছেন কাপের জন্য কিন্তু মমিন অনেক সময় খুশি হয় কয় আমি জাহান নামে যাবো মমিন জাহান নামে যেতে চান এই জন্য আল্লাহ সোহানাতুল্লাহ মমিনকেও জাহান নামে দিবেন যারা যাইতে চায় আপনারা কে যাইতে চান আলহামদুলিল্লাহ এই ছেলার সরের একজন বাইও জাহান নামে যেতে আমার সম্মানিত ভাইরা এবং বোনেরা আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাতে যাওয়ার জন্য জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দুইটি জিনিসের শর্ত দিছেন কয়টা জিনিস জাহান নাম থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে জিনিস লাগবো কয়টা তার জিনিস তো বেশি না নাকি মাত্র দুইটা আল্লাহ পাক কোরআন কেমন অসংখ্য জায়গায় দুইটার কথা বলছেন তাদেরকে সুসংবাদ দাও আল্লাহ আমানু এক নম্বরে যে জিনিসটা লাগবে সেটার নাম হলো কি ইমান এক নম্বরে যেটা লাগবে কি আমল 
তাহলে জান্নাতে যেতে হলে কয়টা জিনিস দরকার কে সবাই বলে না জান্নাতে যাওয়ার জন্য কয়টা জিনিস দরকার এক নম্বরটার নাম কি দুই নম্বরটার নাম কি মাশাল্লাহ তো এই গ্রামের মানুষ তো সবাই জান্নাতি এমনি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এক নম্বরে লাগবে ঈমান দুই নম্বরে লাগবে যে জিনিসটা সেটার নাম আমলে সালে কোরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াত শত শত আয়াতে দেখবেন এই কথাটা আছে ওয়াল আস ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত नाम ईमान कम इमान विशुद्ध इमान इमान जो बेजाल थे इमान जो रोग थे ইমানে যদি সমস্যা থাকে তো ওই ইমান দিয়ে জান্নাত পাওয়া যায় না ইমানটা হইতে হবে কি রকম বিশুদ্ধ সহি রোগ মুক্ত ইমান ওই ইমানটা যদি শক্তিশালী রোগ মুক্ত বিশুদ্ধ ইমান হয় ওই ইমান আমাকে আপনাকে জান্নাতে নিবে কিন্তু ইমান যদি রোগ মুক্ত না হয় ইমান যদি রোগওয়ালা ইমান হয় ইমানের রোগগুলার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে রোগটা সেটার নাম হলো শির্ক সবচেয়ে বড় রোগটার নাম কি শির্ক শিরিকওয়ালা ইমান যদি হয় শিরিকওয়ালা ইমান যদি হয় ওই ইমান কোন মানুষকে জান্নাতে নিতে পারবে না শিরিক এমন এক ধরনের রোগ যেই রোগের কারণে ইমানটা সাথে সাথে মরে যায় কিছু রোগ আছে মানুষ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ছয় মাস এক বছর দুই বছর পরে মরে আবার কিছু রোগ আছে এমন জিনিস যেটা সাথে সাথে মৃত্যু ঘটায় আপনি এক বোতল বিষ খেয়ে নিলেন বিষ আছে না বিষ কিনছেন এক বোতল বিষ সুন্দর মতে পান করে নিলেন এই মানুষ কি কয়েকদিন বাঁচবে না সাথে সাথে শেষ শেরেক এমন এক ধরনের রোগ যেই রোগের কারণে ওই মানুষ সাথে সাথে মৃত্যু ঘটে সাথে সাথে তার ইমান মরে যায় আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াত এই কথা আল্লাহ পাক বারবার বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন্নাহুশ্রিক বিল্লা বান্দা তুমি যদি আল্লাহর সাথে সেরেক করো আল্লাহর সাথে যদি তুমি সেরেক করো ফাকাদ হাররাম আল্লাহ আলাইহিল জান্না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর জান্না তোমার জন্য হারাম করে দিবেন ওয়ামাউনার আর তোমার ঠিকানা তোমার আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম তাহলে সেরেক করলে কি জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে নাকি কি সেরেক করলে জাহান নাম থেকে বাঁচা যাবে সেরেক এমন এক রোগ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন রাসুল আপনাকেও জানাচ্ছি আপনার আগে সকল নবীকে এই খবর জানাই দিছি লাইন আশরাকতা বান্দা যদি তুমি সেরেক করো একটা সেরেক যদি করো তোমার সকল আমল বরবাদ সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাবে আমল করছেন অনেক নামাজও পড়ছেন রোজও রাখছেন হজও করছেন জাকাতও দিছেন কিন্তু আপনার ইমানের মধ্যে সেরেক মিশ্রিত আছে আপনার ইমানটা সেরেক মুক্ত ইমান নয় আপনার ইমানটা তাওহিদ ভিত্তিক ইমান নয় যত আমল করবেন আমালুক সকল আমল বরবাদ সব আমল বরবাদ যদি ইমানটা 
সেরেক মুক্ত না হয় হাদিসে কুৎসির মধ্যে এসেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কখনো জীবনে সেরেক করে নাই কিন্তু গুণা অনেক 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 বস্তা বস্তায় গুণা নিয়ে পাহাড় পরিমাণ গুণা নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে এসেছে हाजिर हो তেমন পরিমাণ আল্লাহ মাকফেরাত নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন সোহান আল্লাহ কিন্তু শর্তটা কি আল্লাহর সাথে কোন অবস্থায় সেরেক করা যাবে না কিন্তু আমার বাইরা এবং বোনেরা আমার বাইরা বোনেরা চিন্তা করে দেখুন এই বাংলার জমিনে আমরা যারা আছি সামান্য কিছু যা আমল করি আমল যা কিছু আছে কিন্তু ইমানে গন্ডগোল আছে আমাদের সবার ইমানের মধ্যে রোগে ধরে গেছে ইমানের গন্ডগোল বেশি আমলের গন্ডগোল থেকে ইমানের গন্ডগোল বেশি কবরের মধ্যে যে প্রশ্নগুলা হবে ইমানের প্রশ্ন না আমলের প্রশ্ন বলেন কবরের প্রশ্ন কয়টা মাসাল্লাহ এই গ্রামেও প্রশ্ন পাই গেছেন এখন তো সব প্রশ্ন আউট হয় এটাও আউট হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর দেখা যায় ছরের মানুষ ছরের ভাই বোনেরা এখানেও দেখা যাচ্ছে একেবারে কবরের প্রশ্ন এখানে আউট হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর কবরের প্রশ্ন কয়টা মাসা আল্লাহ তিনটা এক নম্বর প্রশ্নটা কি মার রব বোকা দুই নম্বর প্রশ্ন কি ওয়ামা দিনুকা তিন নম্বর প্রশ্ন কি ওয়ামার নাবিউকা বা মা হাজার রাজুল দুইটা একই জিনিস আচ্ছা তো এই তিনটা প্রশ্নের মধ্যে আমলের কথা না ইমানের কথা এখানে কিন্তু বলা হয় নাই এই তুমি নামাজ পড়ছো কিনা এই কথা আছে তুমি রোজা রাখছিলা কিনা হজ করছিলা কিনা জাকাত দিছিলা কিনা মানুষের হক আদায় করছো কিনা এগুলো আছে কিন্তু প্রশ্ন আছে কিসের তিনটা প্রশ্ন কিন্তু ইমানের তিনটা প্রশ্ন ইমান ভালো করে খেয়াল করেন কবরের মধ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা পরীক্ষা কিন্তু দুইটা একটা প্রিলিমিনারি আর একটা ফাইনাল কবরের মধ্যে হবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষা হাসরের ময়দানে পরীক্ষা কিন্তু দুইটা প্রিলিমিনারি যদি পাশ করেন ফাইনাল পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবেন প্রিলিমিনারিতে যদি ফেল করেন ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণে করতে পারবেন না ফাঁস ফেল তো পরের কথা আপনি সেখানে অংশগ্রহণে করতে পারবেন না আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স দুইটা একটা মাস্টার্স প্রিলি আর একটা মাস্টার্স ফাইনাল যারা মাস্টার্স প্রিলিতে পাস করে তাদেরকে আমরা মাস্টার্স ফাইনালে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুমতি দিই অ্যান্ড প্রিলিতেই যদি ফেল করে তাহলে ফাইনালে অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ তাহলে আপনি আমলের হিসাব তো দিবেন ফাইনাল পরীক্ষায় কিন্তু ইমানের পরীক্ষা দিতে হবে আপনাকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যদি ফেল করেন আপনার আমলের পরীক্ষাই হবে না পরীক্ষাই দিতে পারবেন না হাসরের ময়দানের প্রথম পরীক্ষা কি বলেন তো দেখি নাম বলেন কেয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব শুরু হবে সেই আমলটার নাম হলো সলাত সেই আমলটার নাম হলো নামাজ परीक्षा कत कर अंक भलो जाने भाइयरा एक तेतरिश তাহলে এক একটা প্রশ্নের এত গুরুত্ব ইমানের প্রশ্নগুলো 
দুনিয়ার পরীক্ষাগুলোর মধ্যে অপশন থাকে পাঁচটা প্রশ্ন দেওয়া থাকে বলা হয় যে কোনো তিনটির উত্তর দাও কিন্তু কবরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা এত জটিল তিনটা প্রশ্ন তিনটারে আনসার লাগবে কোনো অপশন নাই চারটা বা পাঁচটা দেওয়া নাই দেওয়াই আছে কয়টা তিনটা উত্তরও দিতে হবে কয়টা দুনিয়ার পরীক্ষায় তিনটার মধ্যে দুইটার আনসার করেও পাস করার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু কবরের পরীক্ষায় তিনটার মধ্যে দুইটায় পাস করলে পাস করার কোনো সম্ভাবনা নাই তিনটাই সেপারেট সেপারেট আলাদা আলাদা পাস করা লাগবে কিন্তু তিনটা কোশ্চেন তিনটা প্রশ্ন ইমানের সাথে সম্পর্ক আমার বাইরা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বাংলার জমিনে আমল নিয়ে মারামারি হয় আমল নিয়ে ঝগড়া হয় ইমান নিয়ে কোথাও মারামারি হয় না ইমান নিয়ে ঝগড়া হয় না আমল নিয়ে দেখা যায় মারামারি গালাগালি ফেতনা ফাঁসা ঝগড়া জাটি শুরু কিন্তু ইমানের খবরে নাই ইমানের যে কি অবস্থা ইমানের যে হালত কি ইমান যে কোথায় আছে সে ইমানের খবরে নাই ইমান বিহীন আমল ইমান বিহীন আমল নিয়ে ব্যস্ত অথচ ইমানের মধ্যে সিরিক নেফা কুফর জাইক শাক ইমানের যত বড় বড় রোগ আছে সব রোগ ঢুকে আছে এবং ইমানের অবস্থা এমন হয়েছে শেষ পর্যন্ত ইমান প্যারালাইজড হয়ে শুয়ে গেছে আর দাঁড়াইতেই পারে না এমন ভাবে ইমান শুয়ে গেছে ফজরের আজান হয়ে যায় ইমান আর ওঠার ক্ষমতা নাই ইমান আর বিছনা থেকে সোজাই হইতে পারে না বিছনায় যে শুইছে ইমান এমন প্যারালাইজড ইমান যে ইমান শোয়া থেকে উঠতে পারে না তো যে ইমান আপনাকে শোয়া থেকে গুমের থেকে তুলে মসজিদ পর্যন্ত আনতে পারে না আমার বাইরা বোনেরা জেনে রাখুন ওই ইমান কোনো দিন আপনাকে জান্নাত পর্যন্ত নিতে পারবে না আপনি নিশ্চিত ধরে নেন আপনার ইমান এত বেশি রোগে আক্রান্ত এখন আর দাঁড়ানোর ক্ষমতা নাই বসারে ক্ষমতা নাই শুয়ে গেছে ইমান এখন এমন অবস্থায় আছে যে একেবারে শোয়া আর দাঁড়াইতেই পারে না ইমান নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা নাই ইমানের কোনো লেখাপড়া নাই ইমানের কোনো গবেষণা নাই সব কি নিয়ে ইমান হলো মাথা আমল হলো শরীরের অন্যান্য পার্টস অন্যান্য অংশ কোন লোকের শরীরে সব ঠিক আছে মাথাটা ঠিক নাই মাথা একটু উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে কিন্তু শরীর খুব সুস্থ এরকম রাস্তাঘাটে তাকাইলে দেখবেন অনেক ভাই দেখা যায় আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে কি সুন্দর শরীর বানাইছেন হাতও আছে পাও আছে সব আছে আমার আপনার মতো মাথাটাও আছে কিন্তু মাথার ভিতরে আল্লাহ সুবানা একটু উল্টা পাল্টা করে দিছেন দেখেন মানুষটার কি অবস্থা ইমান হলো মানুষের মাথা ইমান হলো মানুষের ব্রেন ইমান হলো মানুষের মগজ ইমান হলো রাস ইমান হলো কেন্দ্রবিন্দু সেন্টার আর বাকি আমল হলো শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিন্তু আমরা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি যা নজর দিই আমাদের সেন্টারের প্রতি ইমানের প্রতি মাথার প্রতি ওই নজর দিই না মাথা থাকে উপরের দিকে আর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে নিচের দিকে কিন্তু যদি এটারে উল্টাই দেন যদি পাটা উপরের দিকে দেন মাথাটা নিচের দিকে দেন মানুষ এটা বাঁচবে নাকি আমাদের ইমান চলে গেছে নিচের দিকে আমল চলে গেছে উপরের দিকে এই জন্য আমাদের ইমানও নাই আমলও নাই সব শেষ কথাটা বুঝতে পারছেন ইমান থাকার কথা উপরের দিকে কিন্তু ইমান চলে গেছে নিচের দিকে আমল চলে গেছে উপরের দিকে আজকে মসজিদে মসজিদে অনেক জায়গায় দেখা যায় আমল নিয়ে বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক হয় কিন্তু ইমান নিয়ে সেরেক নিয়ে তাওহিদ নিয়ে তর্ক বিতর্ক হইতে কোনো মসজিদে দেখি না অথচ আমলের থেকে বেশি বেশি হাজার হাজার গুণ লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইল ইমান আচ্ছা এবার একটু ইমানের পরীক্ষা নিয়ে নি আপনাদের থেকে বলেন তো দেখি ইমানের উসুল কয়টি ইমানের উসুল বলেন উসুল নাম শুনছেন ইমানের উসুল ইমানের উসুল তিনটি ইমানের উসুল হইল তিনটি আজকে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই ইনশাল্লাহ আরেকবার আসলে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ইমানের উসুল হলো তিনটি ইমানের উসুল কয়টি 
আচ্ছা এরপরে বলেন ইমানের আরকান আহকাম কয়টি নামাজের আরকান আহকাম কয়টি কি এদিকে মুরুব্বিরা মনে জানে না নামাজের আরকান আহকাম কয়টি বাইরে কয়টা ভিতরে কয়টা মাশাআল্লাহ বাইরে সাত ফরজ ভিতরে ছয় ফরজ নামাজের তেরোটি আরকান আহকাম আলহামদুলিল্লাহ এই দেশের অনেক মুসলমান জানে অনেক ভাই বোন জানে নামাজের ফরজ বাহিরে এতটা ভিতরে এতটা ওজুর ফরজ কয়টি ওজুর ফরজ চারটি আলহামদুলিল্লাহ ইমানের ফরজ কয়টি আবার বলেন ইমানের উসুল তিনটি কিন্তু আরকান আহকাম কয়টি আরকান আহকাম হলো নয় প্লাস ছয় নয় আর ছয় কত পনেরোটি নয়টি আহকাম আর ছয়টি আরকান পনেরোটি আরকান আহকাম এরপরে বলেন অজুবঙ্গের কারণ কয়টি মাশাল্লাহ নামাজ বঙ্গের কারণ কয়টি ইমান বঙ্গের কারণ কয়টি জি এবার দেখি কোন আওয়াজ আসে না একজন দুইজন ভাই সামনে দিয়ে বলতে পারেন যে ইমান বঙ্গের কারণ দশটি তাহলে আপনার প্রথমে কি অজুবঙ্গের কারণ শিখা দরকার নাকি আপনার ইমান বঙ্গের কারণ শিখা দরকার ওজু যদি একবার চলে যায় আবার আপনি ওজু করতে পারেন নামাজ যদি একবার ভেঙ্গে যায় আবার আপনি নামাজ পড়ে নিতে পারেন কিন্তু ভাইয়েরা ইমান যদি ভেঙ্গে যায় ওই বাঙ্গা ইমান নিয়ে যদি কবরে যান আরেকবার নতুন করে ইমান আনার আর ইমান গঠন করার সুযোগ নাই আজকে আমাদের মধ্যে নামাজের শিক্ষা ওজুর শিক্ষা ওইটাও দরকার আছে কিন্তু আমলের যত বেশি গুরুত্ব ইমানের গুরুত্ব আমাদের কাছে ততটুকু নাই দেখা যায় ইমানে নাই কিন্তু নামাজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি নামাজের মধ্যে হাত কোথায় বানবে এটা নিয়ে মারামারি অথচ ইমানে নাই ইমানে নাই তো ইমান না থাকলে আপনার নামাজ হাত এখানে বানলে লাভ কি এখানে বানলে লাভ কি হাত ছেড়ে দিলে লাভ কি দৌড়লে লাভ কি ইমান না হইলে আপনার নামাজ কবুল হবে তা আগে ঠিক করতে হবে কি আগে দরকার ইমান ইমান তো সেরেক মিশ্রিত কিনা ইমানের মধ্যে সেরেক ঢুকে আছে কিনা সেরেক মুক্ত ইমান কিনা তাওহিদ ইমান কিনা ইমানটা হইতে হবে তাওহিদের ভিত্তিতে ইমান আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে ইমান যা বলেন তো দেখি তাওহিদ কত প্রকার তাওহিদ তিন প্রকার তাওহিদ হলো তিন প্রকার তাওহিদ উর রুবুবিয়া शक्तिशाली सर खूब माथा उचु सर के भरपूर हो समाज तौहिद शिक्षा ना थार कारण बाईरा बने অসংখ্য সেরে করেও মনে করেন যে এটা এবাদত অসংখ্য ভাই বোনকে দেখা যায় কবরের সামনে গিয়ে সেজদা দিচ্ছে আর মনে করতেছে এবাদত করতেছে আছে না কবরের সামনে সেজদা দিচ্ছে কবরওয়ালাকে সেজদা দিচ্ছে আবার মনে করতেছে তার ইমানও আছে কারণটা কি কারণ হলো ওই ভাই ওই বোন জানে না ইমান যে ভাঙ্গি যায় মনে করছে ইমান এমন এক জিনিস যেটা একবার ঢুকলে এটার প্রতি যত জুলুম যত নির্যাতন যত মারি এটা আর কোনোদিন বের হবে না মনে করছে একবার ইমান যে ঢুকছে এটা আর কোনোদিন বের হওয়ার সম্ভাবনা নাই কিন্তু ইমান যে দশটা কারণে ভেঙ্গে যায় ওই দশটা কারণের একটা কারণও আল্লাহর ওই বান্দা জানে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বান্দাকে কোন মাখলুককে সেজদা করলে সাথে সাথে ইমান চলে যায় এই ইমান বঙ্গের কারণ ওই আল্লাহর বান্দা জানে না আল্লাহর বান্দা যদি অজুবঙ্গের কারণ না জানে তাহলে সারা রাত আল্লাহর বান্দা ঘুমায় থাকি সকালে উঠে তার আর উজু করা লাগবে না সারা রাত ঘুমাইছে সকালে উঠে সে উজু করবে কেন উজু করার তো দরকার না উজু আসার সময় করছে না এসার নামাজে উজু করছে না তো ফজরে আবার লাগবে কেন কারণ সে তো উজুবঙ্গের কারণ জানে না ঘুমাইলে যে উজুবঙ্গে এটা তো সে জানে না সারাদিন প্রস্রাব করবে অসংখ্যবার তার উজু ভাঙবে না পায়খানা করবে অসংখ্যবার তার উজু ভাঙবে না 
যদি সে ওযু বঙ্গের কারণ না জানে ঈমান বঙ্গের কারণ না জানার কারণে আল্লাহর বান্দা অসংখ্য শেরেক করে কিন্তু ঈমান ভাঙে না ঈমান ঠিক আছে বলে যে ভাই নামাজ না পড়লে কি হইব আমার ঈমান তোমার থেকে আরো শক্ত আরো মজবুত আরে নামাজ পড়ে কি হইছে তোমার ঈমান থেকে আমার ঈমান অনেক শক্ত নামাজ না পড়লে কি হইব তুমি কি মনে করছো আমার ঈমান দুর্বল নামাজ পড়ি না কি হইছে আমার ঈমান তোমার থেকে আরো শক্ত কারণ আল্লাহর এই বান্দা জানে না ঈমান যে চলে যায় ঈমান যে ভাঙি যায় কত আগে তার থেকে ঈমান চলে গেছে কিন্তু হে মনে করতেছে ঈমান এখনো মজবুত ঈমান এখনো শক্ত এই জন্য ঈমানই লেখাপড়া করতে হবে ঈমান শিখতে হবে হাতে হাতে তাবিজ তোমার লই লই ঘুরে গলার মধ্যে তাবিজ তোমার নিয়ে ঘুরে আবার মনে করে আমার ঈমান খুব শক্ত আমার ঈমান খুব মজবুত তামিমা লাগা রেখেছে আল্লাহ রসুল বলছেন যে লোক তামিমা ব্যবহার করে সে আল্লাহর সাথে সেরেক করে কিন্তু সে তো সেরেক বুঝে না গণকের কাছে যায় ঠাকুরের কাছে যায় যাই বলে ভাই আমার হাতটা একটু দেখেন আমার হাতের মধ্যে আগামীতে কি কি বিপদ আছে কি কি ভাগ্য আছে কি কি আছে দেখেন গণকের কাছে যায় ভাই আমার রাশিটা একটু দেখেন আমার তুলা রাশির সামনের মাসে কি খবর তুলা রাশির আগামী বছর কি খবর বিচ্ছিক রাশির আগামী মাসে কি হবে মেষ রাশির আগামী বছর কি হবে একটু দেখেন দেখার পরেও তার ইমান কিন্তু ঠিক আছে সে মনে করতেছে আমার ইমান আছে আল্লাহ রসুল বলছেন গণকের কাছে কেউ যদি গিয়ে হাত দেখায় কেউ যদি গিয়ে গণকের কাছে রাশি গণনা করে নবী সাল্লাম বলেন ফাকাত কাফারা বিমা উনজিলা মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি রাসুলের প্রতি যেই শরীয়ত নাজিল হয়েছে সেই শরীয়তের প্রতি সেই কুপরি করল তার ইমান চলে গেল আমাদের দেশে অসংখ্য ভাই বোন দরবারে গিয়ে মাজারে গিয়ে বলে বাবা আমার সন্তান দাও আমার ছেলে দরকার বাবা আমি মুসিবতে আছি আমার এটা দরকার আমার এটা দাও আমাকে এটা দাও এটা দাও আমি একটা নতুন গাড়ি কিনছি আমার গাড়িটা একটু দেখে রাখিও আমি একটা নতুন অমুক বিয়ে করতে যাচ্ছি আমার পরিবারটা একটু দেখে রাখিও মাজারে গিয়ে দরবারে গিয়ে ওলিয়া ওলিয়ার কাছে বিভিন্ন কিছু সাহায্য চায় অনেক কিছু কামনা করে তারপরেও কিন্তু তার ইমান ঠিক আছে তার ইমান ঠিক আছে কারণ সে তো ইমান বঙ্গের কারণ জানে না আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর কোন মাখলুকের কাছে কোন কিছু কামনা করলে সাথে সাথে ইমান চলে যায় আল্লাহ পাক সুর আল ফাতেহার মধ্যে শিখাই দিছেন पिता दरकार एक जूता दरकार एक सैंडल दरकार से चाहबी আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোনো কিছু ছাওয়া যাবে না আল্লাহর কিছু বান্দা বান্দি বলে কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে খাজার দরবারে বলে না কিছু মানুষ এই কথা যদি কেউ বলে সাথে সাথে তার ইমান ভেঙে যায় কারণ দুনিয়ার কোনো মানুষ কোনো কিছু দিতে পারে না কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে শুধু আল্লাহর দরবারে আল্লাহর দরবার থেকেই কেউ খালি হাতে ফিরে না আর সকল দরবার থেকে খালি হাতে খালি পকেটে ফিরতে হয় হাতও খালি হয় পকেটও খালি হয় কিন্তু আল্লাহর দরবারে গেলে হাতও পরিপূর্ণ হয় পকেটও পরিপূর্ণ হয় সব পরিপূর্ণ হয় এই জন্য আল্লাহ পাক বারবার শিক্ষা দিয়েছেন ইয়া কানা বুদুয়া ইয়া কানা স্টাইল নামাজের মধ্যে আল্লাহ পাক বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন প্রত্যেক রাকাতে বান্দা এই সুরা পড়তেই হবে আল্লাহর হাবিব বলেন ইজা সাল তাফাস আলিল্লাহ ওয়া ইদা ইসতান তাফাস তাইন বিল্লাহ বান্দা কিছু চাওয়ার দরকার হলে আল্লাহর কাছে চাও কিছু সাহায্য চাওয়ার দরকার হলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তাহলে কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোনো কিছু চাওয়া যাবে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো খাজা আছে নাকি খাজা বুঝেন খাজা খাজা অর্থ কি বলেন তো দেখি খাজা হলো ফার্সি শব্দ খাজার আরবি হলো মূর্তি আরবিতে হলো মূর্তি মূর্তি মানে দাতা বাংলায় হলো দাতা আরবিতে হলো মূর্তি 
আর ফার্সিতে হইল খাজা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ওয়াল্লাহতে আনা কাসেমন আল্লাহ হলেন দাতা আল্লাহ হলেন মতি আমি হইলাম বন্টনকারী ওয়াল্লাহ মতি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে নবী সাল্লাম আল্লাহর জিকির করতেন কতগুলো সেই জিকিরের মধ্যে নবী সাল্লাম বলতেন আপনি যদি দুনিয়ার কাউকে কিছু দিবেন না এই সিদ্ধান্ত নেন দুনিয়ার কোন খাজা নাই যে তারে দিতে পারে আল্লাহ হলেন খাজা একমাত্র খাজা আল্লাহ সুবান অথচ জমিনে দেখি আমরা অনেকের নামের আগে কি লেখা আছে অথচ খাজার কাছে চাচ্ছে খাজার কাছে কামনা করতেছে খাজার কাছে দোয়া করে আবার ইমানও আছে কারণ হলো ইমান বঙ্গের কারণ জানে না আল্লাহর বান্দা আমার বাইরা এরকম আমাদের সমাজে গাউসুল আজম আছে গাউসুল আজম গাউসুল আজম শুনছেন গাউসুল আজম অর্থ কি বড় উদ্ধারকারী গাউস মানে পরিত্রাণকারী উদ্ধারকারী আবার শুধু গাউস না গাউসুল আজম গাউসুল আজম হলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ হলেন একমাত্র গাউসুল আজম মানুষকে বাসানোর মালিক পরিত্রাণ দেওয়ার মালিক নাজাত দেওয়ার মালিক একমাত্র কে আল্লাহ সবান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গাউস মনে করলে ইমান চলে যাবে কিন্তু দেখা যায় অনেককে গাউস দেখতেছে তাও তার ইমান আছে আমাদের বর্তমানে অনেক যুবক ভাইদের হাতের মধ্যে কতগুলো লাল লাল সুতা দেখি আপনারা দেখছেন কিনা জানেন না কতগুলো সুতা দে কতগুলো ছুরি লাগায় বর্তমানে আমাদের যুবক ভাইয়েরা মহিলাদের ছুরি ভরতে বেশি পছন্দ করে মহিলাদের কানের দোল লাগাইতে বেশি পছন্দ করে লাল রঙের সুতা বান্ধি রাখে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই এই লাল রঙের সুতা কেন বাঁচছেন বলে যে ভাই এক দরবারে গিয়েছিলাম ওই দরবারের হুজুর আমাকে লাল সুতা বেঁধে দিছেন বলছে যে তোমাকে আর কোন বিপদ আপদ কোন কিছু গ্রাস করবে না এই লাল সুতা তোমাকে সব কিছু থেকে রক্ষা করবে এই হুজুরের এবং ওই লোকের দুইজনের ইমান আছে কি নাই অথচ যে হুজুর লাল সুতা দিছে ওই হুজুরের আমাদের দেশের লোকেরা আল্লাহর অলিও মনে করে কি বলেন যে লাল সুতা দিছে তার এই দেশের মানুষ অলিও মনে করে অথচ সে কত বড় মুশরিক সে সেরেক তো করতেছে করতেছে অন্য মানুষের মধ্যে শিরকের বিস্তার করতেছে শিরকের বীজ বপন করতেছে শিরকের দাওয়াত দিচ্ছে সেরেক ছড়াচ্ছে তারে আবার আল্লাহর অলিও মনে করে এগুলার কারণ কি আমরা ইমান বঙ্গের কারণ বুঝি নাই ইমানি লেখাপড়া করি না ইমান বুঝি না আমার বাইরা কথা আর লম্বা করব না তাহলে কবরে যাইতে হইলে জাহান নাম থেকে বাঁচতে হইলে জিনিস লাগবে কয়টা এক নম্বরে কি ইমানটা হইতে হবে রোগ মুক্ত ইমানটা হইতে হবে বিশুদ্ধ ইমানটা হইতে হবে সহি ইমানটা হইতে হবে সেরেক মুক্ত ইমান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত ইমান নসিব করুন সকলে বলে আমি দুই নম্বরে যে জিনিসটা লাগবে সেটা কি আমল নিয়ে যাইতে হবে তবে আমলের সাথে আল্লাহ পাক আরেকটা শব্দ লাগাই দিছেন আমলের সাথে কি লাগাইছেন আরেকটা শব্দ আছে ওই শব্দটা হলো সালে আল্লাহ শুধু আমলের কথা বলেন মানে আল্লাহ সুবান তালার কাছে শুধু আমল নিয়ে গেলে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না ওই আমলটা হইতে হবে আমলে সলে আল্লাহ বলছেন বান্দা তুমি যদি জাররা পরিমাণ ভালো আমল নিয়ে আসো সেটাও কে আমাদের দিন দেখবা আবার যদি যারা পরিমাণ খারাপ আমল নিয়ে আসো সেটাও তুমি কে আমাদের দিন দেখবা তাহলে বোঝা যায় আমল দুই রকম এক আমল হলো খাইরান আর এক আমল হলো সাররান দুই আমলের কথা আল্লাহ বলছেন না একটা বলছেন মাই ফামাই আমল মিস কলা জাররাতিন 
খাইরাই ইয়ারা আরেকটা বলছেন সাররাই ইয়ারা তাহলে আমল দুই রকম তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সাররাই ইয়ারা যে আমলটা এই আমলটা কবল যোগ্য না যে আমলটা খাইরান সেই আমলটাই আল্লাহর কাছে কবল যোগ্য আর সলে মানি হলো কবল যোগ্য সলে মানি সলাহিয়ত সলাহিয়ত মানে যার যোগ্যতা আছে অর্থাৎ যেই আমলটা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার যোগ্য এটাকে বলে আমলে সলে আর যে আমলটা কবুল হওয়ার যোগ্য না ওইটা হলো আমলে গাইরে সলে আমলে সু কোরআনে কারিমে দুইটা আমলের কথাই আছে তাহলে জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে যে আমলটা লাগবে সেটার নাম হলো আমলে সলে এবার আসেন আমলটা সলে হয় কেমনে আমলটা আল্লাহ কবুল করবেন কিভাবে কোন কোন শর্ত থাকলে ওই আমলটা আমলে সলে হয় কি কি না থাকলে ওইটা আমলে সলে হয় না বোঝা যায় সকল আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না কিছু আমল কবুল হয় কিছু আমল কবুল হয় না তিনটা শর্ত থাকলে আমল কবুল হয় আমলে সলে হয় এই তিনটা শর্তের একটা শর্ত না থাকলে ওই আমল আল্লাহর কাছে আমলে সলে হয় না শর্ত কয়টা তিনটা শর্ত কয়টা এক নম্বর শর্তের নাম মনে রাখবেন এক লাস এক নম্বর শর্ত কি এক লাস দুই নম্বর শর্তের নাম হলো মোতাবা আত সুন্না দুই নম্বর শর্তের নাম মোতাবা আত সুন্না তিন নম্বর শর্তের নাম কাসবুল হালাল তিন নম্বর শর্তের নাম কি কাসবুল হালাল এই তিনটা শর্তের একটা শর্ত যদি অনুপস্থিত ওই আমল আমলে সলে হবে না কবুল যোগ্য আমল হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ওই আমল কবুল হবে না তাহলে এক নম্বর যে আমলটা সেটার নাম হলো এক নম্বর শর্ত যেটা সেটা হলো কি এখলাস এখলাসটা কি এখলাস হলো ওই আমলটা ওই এবাদরটা করতে হবে শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এর মধ্যে আর কোন রকমের দ্বিতীয় কোন নিয়ত থাকা যাবে না আমরা বাঙালি যারা বিশেষ করে তাদের একটা বড় অভ্যাস আছে আমরা এক কাজে তিন চারটা কাজ করে ফেলতে চাই মানে একবার যখন এই এলাকায় আসছি সোনার গাঁও আসছি তো কাজ একটা নিয়ে আসি না আমরা কি কি করি তিন চারটা কাজ নিয়ে আসি দে একসাথে ওই জায়গায় যখন গেছি সব কাজ সারি একসাথে চলে আসবো এই একসাথে তিন চারটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা এটা হলো এক ক্লাসের বিপরীত আর একসাথে একটা কাজ করা এটার নাম হলো এক ক্লাস দেখা যায় রমাদান মাস আসলো ঢাকা শহরের একজন বড় ব্যবসায়ী বাই চিন্তা করতে লাগলেন রমাদান মাস তো এসে যাচ্ছে সুতরাং আমার এখন বড় একটা করণীয় হলো জাকাত দিতে হবে আল্লাহ পা কোটি কোটি টাকা দিছেন এই টাকার তো জাকাত দেওয়া দরকার সুতরাং জাকাত দেওয়ার জন্য কয়েক ট্রাক শাড়ি কিনলেন লুঙ্গি কিনলেন জামা কিনলেন অনেক কিছু কিনলেন কিনে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিছেন জাকাত দিবেন সাথে সাথে ওই ভাই এই নিয়ত করে নিলেন শুধু জাকাত দিলে কি হবে নাকি জাকাতের সাথে আরো কয়েকটা কাজ করে নিতে হবে আমার যেহেতু এত হাজার শাড়ি এত হাজার লুঙ্গি এত কাপড় আমি বিতরণ করতেছি সুতরাং আগামী নির্বাচন আসতেছে কয়েকদিন পরে এখানে আমার চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা আছে মেম্বার প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমপি প্রার্থী হওয়ার আমার সম্ভাবনা আছে একসাথে জাকাতের শাড়ি লুঙ্গিগুলো বিতরণ হয়ে যাবে সাথে সাথে আমার কয়েক হাজার বোটও কিনা হয়ে যাবে শাড়ি লুঙ্গিও দিলাম পাশাপাশি ওই মানুষ তার কাছে একটা বোটও চেয়ে নিলাম একসাথে দেখেন একসাথে দুই কাজ জাকাতও দেওয়া হইলো আমার বোটও কিনা হইলো দুইটাই হয়ে গেছে হয় নাই আমাদের নোয়াখালীর বাসায় বলে কয় এক কামে দুই কাম দান গাড়ে সয় আম এটা বুঝছেন এই কথাটা বুঝতে পারছেন এক কামে দুই কাম দান গাড়ে সয় আম মানে আমের সিজন যখন দানের সিজন তখন এখন দান নেওয়া নিয়ে দানের ফসল নিয়ে দান মাড়াই নিয়ে দান শুকানো নিয়ে এত ব্যস্ত যে একসাথে দুই কাজ যে একবার যে বসে আম খাইবো এই সময় পাইতেছে না 
তো একসাথে ধান ওঘাটতেছে ধানও নিতেছে ফা দিয়ে ধানের কাজ করতেছে হাত দিয়ে আম খাইতেছে বাস সময় বাঁচানো যাবে একসাথে আমও খাওয়া হচ্ছে আবার দানও কাড়া হচ্ছে এক কামে দুই কাম এই এক কামে যদি দুই কাম হয়ে যায় সেখানে ওই এবাদতের মধ্যে আর এক লাজ থাকে না ওই আল্লাহর বান্দা যদি কোটি কোটি টাকাও জাকাত দে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা টাকার জাকাত কবুল করবেন না এক টাকার জাকাত আল্লাহ কবুল করবেন না কারণ ওই লোক জাকাতটা শুধু আল্লাহর জন্য দেয় নাই জাকাতটা দেওয়ার সময় তার ভিতরে আরেকটা নিয়ত লুকাইত ছিল দেখবেন এরকম অনেক সময় আল্লাহ রাস্তায় কিছু দেওয়ার সময় সদাকা করার সময় মানুষের মনে আরেকটা নিয়ত থাকে বলে যে এরে এখন দি কারণ বিপদে আপদে পাওয়া যায় সামনে যে কোনো সময় ডাক দিলে পাওয়া যাবে তার যে কোনো সময় একটা কাজ করানো যাবে এই রকম একটা উদ্দেশ্য ভিতরে লুকায়িত রেখে যখন জাকাত দেওয়া হয় এটার মধ্যে আর এক লাশ থাকে না এই জন্য আল্লাহ পাক এবাদত কবুল করার জন্য প্রথম শর্ত দিয়েছেন এক লাশ সুরাল বাইয়ানার ছয় নম্বর আয়ত আল্লাহ পাক বলছেন মামা উমিরু কবুল করি না আল্লাহত কবুল করেন না প্রতিদিন নামাজ পড়ে না শুক্রবার বাড়িতে বসে আছে চিন্তা করে আজকে একটা শুক্রবার দিন প্রত্যেকটা মানুষ মসজিদের দিকে যাচ্ছে আমি যদি আজকে শুক্রবারে একটু মসজিদের দিকে না যাই সবাই বলবে দেখো এই বেড়া প্রতিদিন তো মসজিদে আসে না আসে না আজকে একটা শুক্রবার দিন আজকে শুক্রবারেও আসে নাই আবার কদিন পরে মসজিদ কমিটি গঠন হবে ওই মসজিদ কমিটিতে যদি আমি শুক্রবারেও মসজিদে না যাই মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি কেশিয়ার হওয়ার সম্ভাবনাও নাই সবাই বলবে ওই বেটারে কমিটিতে রাখিও না ওই বেটা শুক্রবারে ও মসজিদে আসে না এজন্য বাধ্য হয়ে সপ্তাহের বাকি ছয় দিন মসজিদে দেখা যায় না শুক্রবারে পিছনের কাতার থেকে মানুষকে টক্কায় টক্কায় সামনের দিকে চলে আসে এরকম মুসল্লি কি আপনাদের দেশে আছে আসে সবাই শেষে কিন্তু চলে যায় কোথায় সামনের দিকে কারণ কি এখানে কয়েকটা কারণ লুকাইত আছে এক নম্বর কারণ হলো সবাই আগে যাই যদি চুপচাপ বসে থাকি সবাই তো আমার দেখবে না এজন্য যাইতে হবে শেষে কিন্তু আমি যখন টপকায় টপকায় সামনের দিকে যাব সারিও দিক থেকে মানুষ তাকায় তাকায় দেখবে ও মুখ সাহেব আসছে ও মুখ সাহেব আসছে সবাই কিন্তু আমার দিকে তাকাবে এই জন্য টপকায় টপকায় সামনের দিকে যায় আল্লাহ রসুলাম শুক্রবারের ফজিলত লাভ করার জন্য বলছেন লাম ইয়াফরুক বাইনা এসনাইন আমার উম্মত শুক্রবারের জুমার ফজিলত যদি লাভ করতে হয় আমার দুজন উম্মতের মাঝে আল্লাহর দুজন বান্দার মাঝে ফারক সৃষ্টি করে সামনের দিকে যাওয়া যাবে না কোন ব্যক্তি যদি দুজনকে আলাদা করে সামনের দিকে যায় তার জুমার দিনের সকল ফজিলত বরবাদ তাহলে ওই আল্লাহর বান্দা জুমা আসছে নামাজ পড়তে আসছে কি এক লাশের সাথে আসছে না অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে আল্লাহর কিছু বান্দা আছে প্রতিদিন নামাজ পড়ে না আজকে মেয়ের জামাই বাড়ি থেকে মেয়ের শ্বশুর আসছে বেয়াই আসছে বেয়াই গেছে মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য আল্লাহর বান্দা ঘরে বসে আছে আল্লাহর বান্দা কয় যদি আজকেও যদি নামাজ পড়তে না যাই ভিতর থেকে বেয়াই নাসি বলে এই তুমি যে বসে আছো আজকেও মসজিদে যাও না বেয়াই সাহেব গ্রামের বাড়িতে যাই কবু কি মানুষের মাইয়া বিয়ে করাইলাম শুক্রবারেও নামাজ পড়ে না বাধ্য হয়ে আল্লাহর বান্দা মসজিদে গেছে বেয়াইয়ের সাথে এই আল্লাহর বান্দা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গেছে নাকি বেয়াই রে দেখানোর জন্য গেছে এরকম একটা দুইটা দৃষ্টান্ত দিলাম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত পাইবেন দেখবেন এরকম একটা এবাদত করে পাশাপাশি আরো দুই তিনটা মতলব রাখে আরো দুই তিনটা উদ্দেশ্য আছে এই জন্য আল্লাহ সুবাহার কাছে এবাদত কবুল হইতে হইলে এক নম্বর শর্ত হইল এখলাস এখলাস যদি না থাকে শুধু আল্লাহর জন্য যদি না হয় আল্লাহ পাক সে এবাদত কবুল করেন না দুই নম্বর শর্ত যেটি সেটি হলো মতাবাত সন্না 
যে কোন আবাদত যে কোন আমল কবুল হইতে হইলে ওই আমলটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যেভাবে করেছেন সাহাবায়ে کرام যেভাবে করেছেন হুবহু যদি ওইভাবে না হয় ওই ইবাদত তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন না প্রত্যেকটা ইবাদত প্রত্যেকটা আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যেভাবে করছেন সালাতের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি আমার উম্মতরা আমি রাসূল জামনে নামাজ পড়ি তেমনি নামাজ পড়ো শুধু ইমানের ব্যাপারে রাসূল বলেন নাই আমি যেমন ইমান আনছি তোমরা তেমন ইমান আনো এই কথা বলেন নাই কারণ কি নবী সাল্লাল্লাহু ইমান হয়ে গেছে একেবারে ইলমুল ইয়াকিন আমাদের ইমান ওই পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি জান্নাত দেখাইছেন জাহান্নাম দেখাইছেন নবী সাল্লাল্লাহু সেদরাতুল মুনতাহা দেখাইছেন ফেরেশতা দেখাইছেন জিব্রাইল দেখাইছেন অসংখ্য আয়াতে কুবরা আল্লাহ দেখাইছেন যেগুলো আমরা জীবনেও কোনোদিন দেখব না এজন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলেন ফাইন আমানু বিমিসলি মা আমানতুম বিহি ফাকাদিহি তাদাও ও আমার বান্দারা তোমাদের ইমানটা হবে সাহাবায়ে کرامের ইমানের মতো ঈমান যদি সাহাবায়ে کرامের ঈমানের মতো ঈমান হয় তাহলে বুঝবা ফাকাদি হিতাদাও তুমি হেদায়েতের উপরে আছো সুবহানাল্লাহ ঈমানটা হবে সাহাবায়ে کرامের মতো কিন্তু আমলগুলা হবে ইবাদত হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নামাজ হবে কার মতো কি সবাই মনে রাসূলের মতো পড়ার দরকার নাই নাকি নামাজ হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো আল্লাহর হবে কার মতো জিকির কি ইচ্ছা মত করা যাবে জিকির আল্লাহর ইবাদত আল্লাহর ইবাদত এই জিকির কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন নাকি আল্লাহর রাসূল জিকির করছেন তা আল্লাহর রাসূল যতগুলো জিকির করেছেন ওই জিকিরের মধ্যে দেখবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কোনোদিন ইল্লাল্লাহ 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 এরকম ভাঙ্গি ভাঙ্গি কালেমার অর্ধেক ভাঙ্গি ভাঙ্গি জিকির করছেন এরকম কোন দলিল সহিহ হাদিসে তো আসে নাই জাল হাদিসেও আসে নাই তাহলে আমি আপনি যদি সারা দিন এরকম জিকির করি যে জিকির আল্লাহর রাসূল করেন নাই সাহাবায়ে کرام করেন নাই সেটা যত বড় বড় बुजुर्ग করুক না কেন ওই ইবাদত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন না আল্লাহর রাসূল করছেন কিনা আপনি আগে সেটা দেখতে হবে অমুক बुजुर्ग করছেন অমুক আউলিয়া করছেন অমুকে করছেন অমুকে করছেন এটা দলিল না দলিল কি ইবাদতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন কিনা সাহাবায়ে کرام করছেন কিনা সাহাবায়ে کرام দল বেঁধে জিকির করছেন কিনা সাহাবায়ে کرام আল্লাহ আল্লাহ এরকম একটা শব্দের জিকির করছেন কিনা নাকি সাহাবায়ে کرام জিকির করছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর পদ্ধতিতে দরুদ হবে কার পদ্ধতিতে দরুদ একটা বড় ইবাদত এই জন্য দরুদ নিজে নিজে বানানো যাবে না দরুদ হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দরুদ শিখাইছেন সাহাবায়ে کرام যে দরুদ পড়ছেন ওইটাই আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য আমলে সালে দরুদ নিজে নিজে দরুদ বানাইলে নবীর mohabbate mohabbat prokash kora jabe naat rasul banano jabe kintu seta doruder ibadat adai hobe na ibadat bananor odhikar Allahr zomine Allah kauke den nai ibadat hobe আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার নির্দেশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে এজন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে সূরা আল ইমরানের 31 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইয়ুহবিবকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম রাসূল আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে mohabbat করতে চাও ফাত্তাবিউনি এতবা করো আমি রাসূলের আমি রাসূলের সুন্নতের এতবা করো তাহলে ইবাদত কবুলের শর্ত কি 
সুন্নত দুই নম্বর শর্ত সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে সুন্নতের বিপরীত পদ্ধতির নাম বেদাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মান আমেলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্মত যদি এমন কোন আমল করে যে আমল আমি রাসূল করি নাই আমার সাহাবীরা করে নাই এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বহু বচন ব্যবহার আমরু না বলছেন যে আমি করি নাই আমার সাহাবীরা করে নাই ফাহুয়া রাদদুন সেটা তোমরা ছুঁড়ে ফেলে দাও সেটা বাতিল সেটা পরিত্যাজ্য ওই আমল দেখতে যত সুন্দর হোক শুনতে যত মজাদার হোক যত আরামদায়ক হোক মনে হয় যে এই আমল করলে আল্লাহকে এখনই পাওয়া যাবে যতই মনে হোক কিন্তু সেই আমল রাদদুন কারণ কেন রাদদুন আমার রাসূল করেন নাই আমার রাসূলের সাহাবীরা করেন নাই এটার নাম হলো কি বেদাত এটাকে বলা হয় কি আমাদের অনেক সম্মানিত ভাইদেরকে বলতে শুনি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তো কোরআনে কারিমের নক্তা ছিল না হরকত ছিল না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি শরীফ ছিল না তাহলে এখন কেন আমরা ওই কোরআন পড়ি যে কোরআনে জরজবর দেওয়া আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু যুগে বুখারী শরীফ ছিল না এখন কেন আমরা বুখারী শরীফ মানি রাসূল সাল্লাল্লাহু যুগে তো মসজিদ গুলা এত সুন্দর ছিল না এখন কেন এত সুন্দর মসজিদে নামাজ পড়ি এই ক্ষেত্রে একটি সুন্দর বেদাতের মূল নীতি মনে রাখতে হবে বেদাত হয় সব সময় ইবাদতের ভিতরে ইবাদতের জন্য বেদাত হয় না নবী সাল্লাল্লাহু হাদিসটা লক্ষ্য করলে দেখবেন মান আহদাসা ফি আমরিনা যে ব্যক্তি আমাদের কাজের মধ্যে কাজের ভিতরে ফি আমরিনা মানে ফি ইবাদাতিনা আমাদের ইবাদতের ভিতরে নতুন কিছু বানায় এটা বেদাত কিন্তু ইবাদতের জন্য যদি বানায় সেটা বেদাত নয় ইবাদতের জন্য যা বানাবেন এগুলো বেদাত হবে না কিন্তু ইবাদতের ভিতরে কোনো কিছু বানানো যাবে না ইবাদতের জন্য আপনি মসজিদ বানাবেন যত উন্নত বানাইতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই ইবাদতের জন্য মসজিদে এসি লাগাইলেন কোনো অসুবিধা নাই ইবাদতের জন্য আপনি সুন্দর সুন্দর কার্পেট বিছাইলেন কোনো অসুবিধা নেই ইবাদতের জন্য আপনি সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় বানাইলেন কোনো অসুবিধা নেই দিন শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা বানাইলেন উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন নতুন নতুন কারিকুলাম বানাইলেন সিলেবাস বানাইলেন কোনো অসুবিধা নাই কোরআনে কারিম ছাপানোর জন্য আরো উন্নতমানের কাগজ ব্যবহার করলেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কোরআনে কারিমের ভিতরে যে আয়াত আল্লাহ নাজিল করছেন সেটার একটা বাড়াইতেও পারবেন না কমাইতেও পারবেন না মসজিদ অনেক সুন্দর বানাইছেন এসিও লাগাইছেন শুক্রবারে যদি সবাইকে বলেন আমার সম্মানিত মুসল্লি আনে কারাম প্রতিদিন আমরা জোহরের নামাজ পড়ে কয় রাকাত চার রাকাত আজকে জুমার দিন শুক্রবার দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন আজকে কেন দুই রাকাত পড়মো আজকেও আমরা চার রাকাত পড়ি হিসাবে তো আজকে আট রাকাত পড়ার দরকার অন্য দিন যদি চার রাকাত পড়ি শুক্রবারে আট রাকাত পড়া দরকার ডাবল পড়া দরকার কারণ শুক্রবার ছুটির দিন সপ্তাহে একদিন তাহলে ওই দিন যত নাম আর নামাজ না পড়মো অসুবিধা কি নামাজ যত বেশি পড়বো তত ফজিলত নামাজ যত বেশি পড়বো তত সাবাব খারাপ কাজ করতেছি নাকি নামাজ পড়বো ইমাম সাহেব খতিব সাহেব যদি সবাইকে বলেন ভাই এতদিন পর্যন্ত মসজিদে এসি ছিল না আপনারা একটু কষ্ট পাইতেন এখন মসজিদে সুন্দর এসিও হয়ে গেছে কোনো কষ্ট নাই আরামের মধ্যে আসেন আসেন সবাই আজকে জুমা আর নামাজটা চার রাকাত পড়ি পড়া যাবে চার রাকাত যদি পড়েন আমও যাবে সালাও যাবে সব যাবে নামাজ তো হবেই না আরো আল্লাহর দিনের সাথে নামাজের সাথে বেয়াদবি করার জন্য ইমানও যাবে তাহলে মসজিদ সব সুন্দর বানাইতে পারবেন এসি বানাইতে পারবেন টাইল দিতে পারবেন এগুলো কিসের জন্য এবাদতের জন্য এগুলাকে বলা হয় লি দিন দিনের জন্য বানাইতে পারবেন যা মনে চায় সুন্দর সুন্দর সব এই যে আমরা মাইকে বয়ান করতেছি এই মাইক কি নবী সাল্লামের যুগে ছিল তাহলে এখন করতেছি কেন এটা দিনের জন্য কিন্তু মাইক আসতে বলে আমরা কোরআনের আয়াত বাদ দিয়ে হাদিস বাদ দিয়ে নিজের মন গড়া কিচ্ছা কাহিনী বলা যাবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে বেদাতের ক্ষেত্রে অনেক ভাই বেদাত বুঝে না বলে যা রে মিয়া তুমিও তো বেদাত তুমি রাসুলের যুগে ছিলা নাকি আমরা রাসুলের যুগে ছিলাম নাকি তো তুমিও তো বেদাত 
কয় রাসুলের যুগে এটা বিমান ছিল নাকি বিমানও তো বেদাত তুমি বিমানে করে হজে যাও কেন বেদাতের সম্পর্কটা কিসের সাথে এবাদতের সাথে অন্য কিছুর সাথে বেদাতের সম্পর্ক না বেদাত ঠাট্টা মস্কারি করার বিষয় না বেদাত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেদাতের কারণে জাহান নামে যেতে হবে নবী সাল্লাম বলছেন কুল্লু বেদাতেন দলালা ওয়া কুল্লু দলালাতেন ফিন্নার প্রত্যেক বেদাতেই দলালা গুমরাহি আর প্রত্যেক দলালার কারণে জাহান নামে যেতে হবে বেদাত এত সহজ বিষয় না ঠাট্টা করার বিষয় না বেদাত করার অর্থ হইল যে নবী সাল্লাম জিনিসটা আমাদেরকে শিখান নাই পরবর্তীতে আমরা এটাকে উত্তম মনে করছি রাসুলের তালিম থেকে রাসুলের শিক্ষা থেকে এইটাকে উপরে মনে করা এটা ইমান হারানোর এই কারণ এই জন্য বেদাত কিন্তু খুব মারাত্মক জিনিস এটাকে আমরা আমাদের সমাজে গুরুত্ব দিই না অসংখ্য বেদাত আমরা করতেছি আমরা মনে করতেছি এবাদত করতেছি তাহলে এবাদত কবল হওয়ার দুই নম্বর শর্ত কি আবাদত করতে হবে আমরা আলোচনা শেষ দিকে এসে আরেকটা বিষয় আলোচনা করে আমরা শেষ করব ইনশাল্লাহ সেই বিষয়টা হলো আমরা বলছি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাইতে হলে জিনিস লাগবে কয়টা দুইটা একটা হলো ইমান আর একটা হলো আমলে সলে শেষে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হলো এই ইমান আর আমলে সলের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় আমরা বলছি যে ইমানটা হইতে হবে বিশুদ্ধ ইমান সেরেক মুক্ত ইমান তাও হিদি ইমান আমলটা হইতে হবে আমলে সলে কিন্তু দেখা যায় সমাজে অনেক ভাই ইমান আছে কিন্তু ইমানটাকে বিশুদ্ধ করার কাজ করে না ইমানটাকে সুন্দর করে না ইমানটাকে সহি করে না এবাদত করতেছে কিন্তু এবাদতটাকে সলেহ বানায় না এবাদতটাকে সুন্নত অনুযায়ী আনে না আনতে পারে না এই হেদায়তের দিকে না আসার আবার কিছু কারণ আছে এই কারণগুলো এই রোগগুলো যার মধ্যে থাকবে এই লোক আবার ইমানও পাবে না আমলে সলেও পাবে না ইমান পাইলেও বিশুদ্ধ ইমান পাবে না জাল ইমান পাবে এবাদত পাইলেও সহি এবাদত বিশুদ্ধ এবাদত পাবে না ভেজাল এবাদত পাবে এরকম কিছু রোগ আছে এই রোগগুলার আমরা সংক্ষেপে নাম বলে শেষ করব ইনশাল্লাহ এই রোগগুলো কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ রোগ আছে এক নম্বর রোগের নাম হলো জাহালত এক নম্বর রোগটার নাম কি এটা মনে রাখবেন জাহালত জাহালত মানে কি মূর্খতা আবার মূর্খতা মানে লেখাপড়া জানে না এরকম লোককে কিন্তু জাহেল বলে না লেখাপড়া না জানলে ওই লোককে আর বিবাসায় জাহেল বলে না আর বিবাসায় শিক্ষিত মানুষের জাহেল বলে আমরা কিন্তু বাংলায় মনে করি যে লোক লেখাপড়া জানে না সে জাহেল কিন্তু আর বিবাসায় যে লোক লেখাপড়া জানে না তাকে কিন্তু জাহেল বলে না আপনারা আইয়ামে জাহেলিয়াতের নাম শুনছেন আইয়ামে জাহেলিয়াত নবী সাল্লামের আগের যে যুগটা এটার নাম আইয়ামে জাহেলিয়াত আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগেরা কি যুগের লোকেরা কি লেখাপড়া জানতো না আল্লাহ আকবর ওই যুগের লোকেরা যে আরবি কবিতা লিখছে সাবা মোয়াল্লাকাত আজ পর্যন্ত আরবি সাহিত্যে এরকম কবিতা দুনিয়ার কোনো কবি লিখতে পারে নাই জোয়াহের বিন আবি সুলমার পরিবারে সত্তর জন কবি ছিল ওই পরিবারে কবিতা ছাড়া কথাই বলতো না আর এখন আমরা কবিতা বানাইতে পারি না কবির অভাব দেখে আমরা ছন্দ মুক্ত কবিতারও আবিষ্কার করছি যে এখন আর ছন্দ লাগবে না এখন এমনি খালি বানাই দিলে কবিতা হয়ে যায় ওই যুগে মা ছেলেকে খাবারের জন্য ডাকলে কবিতা দিয়ে ডাকতো কবিতার যুগ সাহিত্যের যুগ কিন্তু আমরা বলতেছি কি আই এম এ জাহেলিয়া তাহলে কি সেই যুগের লোক সব মূর্খ ছিল আচ্ছা আপনারা আবু জেহেলের নাম শুনছেন নবী সাল্লামের কি হয় আবু জেহেল কি লেখাপড়া জানতো না জানতো না জানতো মানে কি বাইতুল্লার সভাপতি সাহেব খানায় কাবার বাইতুল্লার আল্লাহর ঘরের মসজিদে হারামের সম্মানিত সভাপতি সাহেব উনি আবু জেহেল সভাপতি আর আবু লাহাব ছিল মোতাওয়াল্লি বাইতুল্লার তাহলে ওই সভাপতি সাহেব এত বেশি পণ্ডিত ছিল 
সারা দুনিয়ার মানুষ আরবের সকল সমাজের মানুষ তার থেকে বুদ্ধি নেওয়ার জন্য আসতো এবং বাইতুল্লাহর সামনে সে এত বেশি এবাদতে মগ্ন থাকত আর কোন মানুষ এত বেশি জাহেলি যুগে এবাদত বন্দেগি করত না তার নাম আবু জাহেল তাহলে কে সে লেখাপড়া জানতো না জানে এখন তাহলে বোঝা যায় জাহেল মানে লেখাপড়া জানে না এটাকে জাহেল বলে না জাহেল কাকে বলে এবার আসেন জাহেল হলো লেখাপড়া অনেক জানে অনেক বড় শিক্ষিত ডক্টরও হইতে পারে পিএইচডিও হতে পারে প্রফেসরও হতে পারে বড় মুফতিও হতে পারে বড় মাওলানাও হতে পারে বড় কিছু হতে পারে কিন্তু ওই এলেমের আলোকে দিনের আলোকে ওহির আলোকে জীবন চালায় না এদেরকে বলা হয় কোরআন হাদিসের ভাষা জাহেল এজন্য দেখবেন কোরআনের অসংখ্য আয়াত আছে আল্লাহ পাক সুরাল ফোরকানের মধ্যে বলছেন যখন তোমাদেরকে জাহেলেরা মুখা তাবা করে তোমাদের সাথে ঝগড়া করে তর্ক বিতর্ক করে তখন এবাদুর রহমান এরা বলে দে তোমাকে সালাম তাহলে এই মুখা তাবা করার জন্য যে জাহেলের কথা আল্লাহ বলছেন এই জাহেল যদি লেখাপড়া না জানে তো তর্ক বিতর্ক করে কিভাবে জাহেল কিন্তু লেখাপড়া জানে কিন্তু ওহি নিয়ে সুন্নত নিয়ে তৌহিদ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে এদেরকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে এজন্য জাহালত যদি কারো মধ্যে থাকে এই লোক কোনোদিন হেদায়ত পাবে না এজন্য আগে জাহালত দূর করতে হবে মানে খোলা মনে আল্লাহর দিনকে জানার জন্য বুঝার জন্য চেষ্টা করতে হবে আপনি জানার জন্য বোঝার জন্য কোন চেষ্টা করলেন না বললেন যে আরে মূর্খ মানুষ আমরা তো কি জানি আমরা বাপ দাদাদেরকে যেভাবে পাইছি এইভাবে চলি এইভাবে চলতেছি দুনিয়ার সব ব্যাপারে আপনি খুব পণ্ডিত কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন না এই মানুষগুলার এক আল্লাহর কোরআনের ভাষায় বলছেন জাহেল আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে সাত করেন নিরক্ষর মানুষ কিছু জানি না কিছু বুঝি না আলেম আমরা সব জানে আমরা কিছু জানি না আল্লাহ বলেন লাইয়াল কিতাবা আল্লাহর কিতাব কে তারা জানার চেষ্টাও করে না বুঝার চেষ্টাও করে না শুধু আশা বরসা করে বসে থাকে কেয়ামতের ময়দানে অমুকের সুপারিশ পাবে অমুকের সুপারিশ পাবে অমুক আলেমের সুপারিশ পাবে অমুক বুজুর্গের সুপারিশ পাবে এইভাবে জান্নাতে যাবে এই উসিলায় জান্নাতে যাবে এরকম খালি আশার আশা ও ইনহুমিল্লা এজন্য আল্লাহ পাক বলেন তারা শুধু ধারণার উপরে ভর করে জমিনে চলে শুধু ধারণার উপরে চলে সব ধারণা আছে এই ধারণা করে ওই ধারণা করে এমনে নাজাত পাইবো এমনে নাজাত পাইবো এই পাইবো সেই পাইবো কিন্তু আল্লাহর কিতাবকে জানার বুঝার কোনো চেষ্টাই করে না আমাদের সমাজে অসংখ্য ভাই আছেন লেখাপড়া জানে না বাংলা পত্রিকা পড়তে জানে না কিন্তু ওই মানুষটাকে আপনি কোনো দিন একটা স্ট্যাম্প লেখে দেড়শো টাকার স্ট্যাম্প লেখে ওই মানুষটাকে বলবেন ভাই এখানে একটা সাক্ষর দেন তো একটা সিগনেচার দেন তো উনি তো বলে না যে ভাই আমি তো লেখাপড়া জানি না কোনখান দিদি মো দাও সিগনেচার দিতে বললে দিবে দশ জন ডেকে আনবে আর বিশ্বস্ত লোক ডেকে আনে বারবার পড়াইব যে কি লিখছে এটার মধ্যে তারপরে যাই কিন্তু সাসা স্বাক্ষর করবে এর আগে স্বাক্ষর করবে না কারণ সাসা জানে যে এখানে স্বাক্ষর করলে আমার জায়গা জমিন চলে যাইতে পারে কিছু চলে যাইতে পারে তাহলে এই ব্যাপারে আপনি এত সতর্ক লেখাপড়া না জানার পরেও কিন্তু আল্লাহর দিনের ব্যাপারে সতর্কতা নাই এবাদত একটা করতে বলছে বাস কয় হুজুররা বলছে আমরা করতে আছে বাপ দাদার করে আমি দেখছি বাস এভাবে করতেই আছে নতুন কিছু যখন শুনে বলে যে বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী চলছে এভাবে এখন নতুন হুজুর নতুন নতুন কথা এইসব কথা আমাদের পূর্বপুরুষের এক এক হুজুর দেখছি আল্লাহ অলি দেখছি গ্লাসের মধ্যে ফু দিলে গ্লাস ফাটে গেছে এরকম হুজুর দেখছি মুরব্বীরা বলে এইরকম হুজুরও দেখছি গ্লাসের মধ্যে ফু দিলে গ্লাস ফেটে গেছে কিন্তু এখনকার তো যেগুলো দেখি এ তো কোনো কারা মতো নাই বুজুর্গিও নাই কিছু নাই কিন্তু নতুন নতুন কথা শুনি এদের কাছে তাহলে এই জাহালত যদি থাকে তাহলে হেদায়ত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই 
দুই নম্বরে যে জিনিসটি থাকতে হবে যে দোষটি দূর করতে হবে সেটা হলো তাকলিদে আমা অন্ধ অনুকরণ বাপ দাদাদের অন্ধ অনুসরণ কিছু বোঝা শোনা নাই বাপ দাদাদেরকে জামনে পাইছেন তেমনি সলা কোরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ পাক নিষেধ করছেন আল্লাহ পাক বলেন যখন তাদেরকে বলা হয় কোরআনের দিকে আসো সুন্নার দিকে আসো তখন বলে কোরআন বুঝি না সুন্না বুঝি না দিন বুঝি না আমাদের বাপ দাদাদেরকে পূর্বপুরুষদেরকে যেভাবে পাইছি সেভাবেই থাকমো দেখবেন আমাদের সমাজের অনেক ভাই বোনে কথা বলে আমাদের বাপ দাদাদেরকে মুরব্বীদেরকে যেভাবে দেখছি সেইভাবে আমরা আমল করবো সেইভাবে থাকমো মুরব্বীরা চল্লিশা করছে আমরাও চল্লিশা করব মুরব্বীরা চার দিনের দিন খাবার দিছে আমরাও দেব মুরব্বীরা দশ দিনের দিন করছে আমরাও করব মুরব্বীদের এসব রেওয়াজ করা না দিছে যতই থাকুক এটা বাদ দেওয়া যাবে না এরকম আছে না সমাজে এই মুরব্বী নিয়ে যারা বসে থাকবো বাপ দাদা নিয়ে বসে থাকবো কেয়ামত পর্যন্ত এরা হেদায়ত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই এরপর আরেকটি বড় দোষ আমি সংক্ষেপ করব আমাদের শায়খ চলে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আরেকটি বড় দোষ হইল তাসুব এই জিনিসগুলোর নাম মনে রাখবেন সংক্ষেপে বলে যাচ্ছে তাসুব মানে দলবাজি দলবাজি বুঝেন মানে মুসলিমদের মধ্যে দলে দলে গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হওয়া বিভিন্ন ফেরকায় ফেরকা বন্দি হওয়া এবং ফেরকা বন্দি হয়ে এই কথা মনে করা যে আমার দলে একমাত্র হকের ঠিকাদার মানে ইসলামের ঠিকাদারে আমার দলে নিয়ে নিছে আমার দলে আমার হুজুরে আমার বুজুর্গ যা বলবে এটাই একমাত্র হক আর এর বাহিরে যা আছে সব বাতিল দেখবেন আমাদের দেশে যত দল আছে ইসলামী দল আছে ভিতরে ঢুকে কথা বলে দেখিয়েন বল দেখতে পাবেন যে উনি বিশ্বাস করে যে ওনার দলটাই একমাত্র হক আর যা আছে সব বাতিল ওনার দলটাই একমাত্র আহালু সুন্নাত ওয়াল জামাত আর যা আছে সব হলো আহালে বেদাত আহালে সেরেক একমাত্র খালি উনি যেই দলে আছে ওইটাই হক এই তাসুব এই দলবাজি যার মধ্যে ঢুকবে এই লোক কোনোদিন হেদায়ত পাবে না সহি মুসলিমের হাদিস একবার এক যুদ্ধের মধ্যে একজন আনসার একজন মহাজিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইল তখন ওই আনসার ডাক দিল ইয়ালাল আনসার হে আনসারেরা কোথায় আমাকে একজন মহাজির মারে আর তোমরা বসে আসো আবার ওই মহাজির বলতেছে আরে আনসার আমার সাথে এরকম করতেছে মহাজিরেরা কোথায় হঠাৎ করে বাঘ হয়ে গেছে দলবাজি আনসার এক গ্রুপ মহাজির এক গ্রুপ আল্লাহ রসুলাম দেখে বললেন কি ব্যাপার তোমাদেরকে দেখতেছি আবার জাহিলিয়তের দিকে ফিরে যাচ্ছ এই কোন জাহিলিয়ত আল্লাহ রসুলাম এই দলবাজিকে জাহিলিয়ত বলছেন এই জাহিলিয়ত যদি থাকে কারো মধ্যে এই লোক জীবনেও কোনোদিন হেদায়ত পাবে এই জন্য এলেম নিতে হবে ওলামাই কেরামদের থেকে সবাই থেকে এলেমটা যাচাই করে দেখতে হবে কোরআন সুন্নার সাথে মিল আছে কিনা কিন্তু একজনের সাথে আপনি ঘিরা বান্দা যাবে না মানে এই হুজুরে যা বলে খালি এটাই মানবো আর দুনিয়ার কোনো হুজুরের কথা মানবো না এইরকম করা যাবে না কথাটা বুঝতে পারছেন এরকম দলবাজি করা যাবে না আমার দলে যা বলে আমার ফির আমার মুর্শিদ আমার এই দলে যা বলে এটাই ঠিক বাকি সব ভুল এই লোক জীবনেও কোনোদিন হেদায়ত পাবে না চার নম্বরে যেটা সেটা হলো আল কেবির ওয়াল হাসাদ কিবির থাকা যাবে না অহংকার থাকা যাবে না হিংসা থাকা যাবে না হিংসা আর কিবির যদি থাকে অহংকার যদি থাকে এই লোক কোনোদিন হেদায়ত পাবে না ইবলিস হেদায়ত পায় নাই কেন অহংকারের জন্য ফেরাউন হেদায়ত পায় নাই কেন আবু জেহেল আবুল হাবেরা হেদায়ত পায় নাই অহংকারের জন্য আবা ওয়াস্তাক বারা ওয়াকা আনামিন আল কাবেরিন আর অহংকার হলো বাতারুল হাট হক জেনে সত্য জেনে তারপরে মেনে না নেওয়া হককে প্রত্যাখ্যান করা এটার নাম কিবির কোরআনে দেখতেছি সরাসরি আছে হাদিসে দেখতেছি আছে তারপরেও আমি মেনে নিতে পারতেছি না বুঝতে হবে আমার ভিতরে অহংকার আছে কিবির আছে নবী সাল্লাম বলছেন যার ভিতরে জাররা পরিমাণ কিবির থাকবে লাহিয়াত খুলুল জান্না বর্তমানে আমাদের বিশেষ করে আলেমুল আমাদের মধ্যে কিবিরে বরফুর হয়ে গেছে অহংকার আর অহংকার একজন সাধারণ মানুষ যদি আমার কাছে আসে যে হুজুর এই মশালাটা একটু আমারে বুঝাই দেন 
এই যে কথাটা বললেন এটা কোথায় আছে একটু হাদিসের কথাটা বলবেন এমন ধমক এমন জোরে তারে আমরা ধমক দি ধমকে ওই লোক মসজিদে বেহস হয়ে যাওয়ার উপক্রম আরে বেটা 40 বছর ধরে মাদ্রাসায় পড়ি বুঝি না আর তুমি এসে ওইটা আমল জিজ্ঞাসা করতে তুমি বুখারীর কি বুঝো তুমি মুসলিমের কি বুঝো তুমি এটার কি বুঝো বাস ধমক দিয়ে মানে অহংকার যে আমি বিশাল মুফতি বিশাল আলেম বড় কিছু আমারে আবার বুঝাইতে আসো বাস এই কিবির এবং হাসান এই অহংকার যার ভিতরে ঢুকছে এই লোক কোনোদিন হেদায়েত পাবে না পাঁচ নম্বরে যে জিনিসটা সাহেবে বেদা আহবা রহবান আমি শুধু পয়েন্টগুলো বলে শেষ করে দিচ্ছি সাহেবে বেদা আহবা রহবান যে বেদাতে আহবার এবং রহবান আহবার রহবান মানে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোক এবং আলে মোলামা এরা যদি সাহেবে বেদা হয় বেদাতি হয় এদের খপ্পরে যদি পড়ে তো ওই লোক জীবনেও কোনোদিন হেদায়ত পাবে না আল্লাহ পাক কোরআনে কারিম বলেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইন্না কাসীরান মিনাল আহবার ওয়া রুহবান লা ইয়াকুলুনা মুআলান নাস বিল বাতিল ওয়া ইয়াসুদ্দুনা আন সাবিলিল্লাহ আল্লাহ পাক বলেছেন হে ইমানদারগণ সমাজে অনেক এরকম আলেম উলামানের স্থানীয় লোক আছে যারা লা ইয়াকুলুনা আমওয়ালান নাস বিল বাতিল এরা বাতিল পদ্ধতিতে মানুষের সম্পদ খায় কি আছে না নাই বিভিন্ন তরিকা আবিষ্কার করে করে মানুষের সাথে মোসাবা করে করে টাকা নেওয়া বাতিল পদ্ধতিতে বসে বসে কি আরাম খালি বসে বসে মোসাবা করবেন আর এখানে টাকা রাখবেন মোসাবা করবেন টাকা রাখবেন সুন্দর পদ্ধতি পরে বস্তা সিলে সিলে ভিতরে ঢুকাইবেন আর যদি দেখেন যে এটা হাতের মধ্যে টাকা নাই বাস মোসা পাও নাই এ ভাই বসেন বসেন ওইদিকে যান ওইদিকে যান টাকা নাই হাতের মধ্যে যেটা হাতের মুট বড় টাকা বড় একদিন এক ভাই আমাকে বলতেছে কয় ভাই এক দরবারে গেলাম কয়েকবার গেছি মোসাবা করতে হাত খালি দেখে বলে আমাকে দূরে সরাই দে মোসাবা করতেই দে না পরে পাঁচ টাকা নোট একবার বড় করিল ওই হাতের এইভাবে ধরে রেখেছি কয় আমার দূরে দেখে হুজুরে ডাকতেছে এই আসেন আসেন এদিকে আসেন হাত বড় দেখছে এই সাহেবে বেদার আহবার রহমানের কথা আল্লাহ পাক কোরআনে কারমে সুরাত তাওবাই বলছেন যে এই রকম তোমাদের সমাজে থাকবে যারা লাইয়া কুলু না মালান না আছে বেল বাতল ওই শুদ্ধ না আন সাবির মানুষের সম্পদ খাবে কিন্তু মানুষকে সঠিক আল্লাহর রাস্তা থেকে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে বাধা দিবে এদের খপ্পরে পড়লে জীবনে কোনোদিন হেদায়ত পাওয়া যাবে না এরপরে অন্তরে রোগ থাকলে জায়গুল কাল অন্তর যদি বক্রতা থাকে অন্তর বাঁকা হয়ে যায় অন্তর কিন্তু সবসময় সোজা থাকে না মাঝে মাঝে বাঁকা হয়ে যায় আল্লাহ পাকের জন্য দোয়া শিখেছেন রাব্বানা আল্লাহ তুজে কোলু বানা হে আল্লাহ আমাদের অন্তর বাঁকা করে দিও না অন্তর বাঁকা হয়েছে কেমনে বুঝবেন দেখবেন যে আপনি বলবেন সোজা কথা সে বলবো বাঁকা কথা আপনি বলবেন একটা সে বলবো আরেকটা মানে সোজা কথা তার মুখে দিয়ে আসে না সবসময় বাঁকা কথা বুঝতে হবে অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে এই বাঁকা যদি হয়ে যায় অন্তর বা স্যার হেদায়ত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই আর একটা বড় কারণ আছে এত্তাবাউল হাওয়া যদি কেউ ওহির এত্তেবা বাদ দিয়ে এত্তেবাউল ওহি বাদ দিয়ে যদি এত্তেবাউল হাওয়া শুরু করে মানে ওহি মানবে না ওহি মানে কোরআন এবং সহি হাদিস কোরআন সহি হাদিসের দলিল দরকার নাই দলিল হলো সে নিজের যুক্তি নিজের দলিল মানে নিজে যেটা বুঝছে এটাকে দলিল মনে করে কিন্তু নিজের বুঝটাকে ওহির কাছে আত্মসমর্পণ করে না আল্লাহ পাক রাসুলের ব্যাপারে বলছেন ওয়ামা ইয়ানতে কোয়ানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউ ইউহা যে আমার রাসুল কোন হাওয়ার অনুসারে কথা বলেন না ওহি দিয়ে কথা বলেন ইত্তাবে মা ইউহা ইলাইকা মির রাব্বিক আল্লাহ বলেছেন তোমার রবের পক্ষ থেকে ওহি আসে ওহির এত্তেবা করো মুমিন এত্তেবা করবে ওহির কোরআন কি বলে সুন্নাহ কি বলে রাসুল বলেছে তারাক তো ফিকুম আমরাই না আমি রেখে যাচ্ছি দুটো জিনিস এই দুইটাকে শক্ত করে ধরলে গোমরা হবে না তাহলে কোরআন কি বলে সুন্না কি বলে এটাই ধরবে মুমিন এটাই এত্তেবা করবে কিন্তু এটা না করে অনেক সময় মানুষ নিজের মনের পূজারি হয়ে যায় ব্যক্তির নিজের আত্মার পূজারি হয়ে যায় এটাকে বলা হয় এত্তেবাউল হাওয়া এত্তেবাউল হাওয়া হইলে আর হেদায়ত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই সম্মানিত ভাইরা এবং বোনেরা আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগলো আপনারা আমার কথা অনেক মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আশা করি জিনিসগুলো বুঝতে পারছেন এটা এক বছরের জন্য পড়া দিয়ে গেলাম কি কি পড়া দিছি মনে থাকবে তো ইনশাল্লাহ আরেকবার আসলে পরবর্তী ক্লাসে এই পড়া ইনশাল্লাহ আদায় করা হবে এর মধ্যে শিখবেন ইমানের উসুল কয়টা এগুলো বিস্তারিত শিখবেন 
ইমানের আরকান আকাম কয়টা এগুলো শিখবেন আমাদের ওয়েবসাইটে যাবেন tafsirulquran.com www.tafsirulquran.com আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে ইমানের উসুলের উপরে প্রায় 1 ঘন্টার উপরে আলোচনা পাবেন তারপরে ইমানের আরকান আকাম পাবেন ইমান বঙ্গের কারণ পাবেন এই ইমানি পড়াশোনাগুলো ভালো করে করবেন ওই ক্লাসে ইনশাআল্লাহ ওই ওটা শুনলে আপনি ইনশাআল্লাহ জিনিসগুলো সব বুঝতে পারবেন এবং বইয়ের রেফারেন্স দেওয়া আছে কোন কোন বইতে পাবেন সেখান থেকে পড়াশোনা করতে পারবেন ইমানি পড়াশোনাটা বাড়াই দিবেন আমল তো করবে নাই কিন্তু আমলের থেকে ইমানকে গুরুত্ব দিতে হবে বেশি আর এই আমল নিয়ে কোনো ঝগড়া জাতি করবেন না আমল আমল নিয়ে ঝগড়া জাতি না করে ইমানটাকে শক্ত করেন ইমানটাকে মজবুত করেন শিরক মুক্ত ইমান তাওহিদি ইমান গঠন করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে শিরক মুক্ত তাওহিদি ইমান নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আসহাবুল জান্নাত বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আজকের এই মাহফিলকে কবুল ও মঞ্জুর করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন আল্লাহ পাক এই এলাকার উপরে রহমত বর্ষণ করুন এই এলাকাকে শিরক মুক্ত বেদাত মুক্ত তাওহীদের সুন্নতের এলাকা হিসেবে আল্লাহ কবুল করুন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু